വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൾ ഓഫ് യൂ തൈമോൻ ആണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ്സ് ഈ വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഓൾസോ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ അതിൻ്റെ ഫാമക്കോളജി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ പ്രധാനി തൈറോയിഡ് പെറോക്സിഡൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രൊപ്പൈൽ തൈറോ യുറാസിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ കാർബമസോൾ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ആഡൈഡ്സ് ആണ് ആഡിൻ എന്ന് പറയാം ആഡിൻസിൽ നമുക്ക് വൺ ഈസ് ആഡൈഡ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ആഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് മരുന്നുകളും നമുക്ക് ഓറലി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓർലി അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ആൻഡ് ആഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആഡിൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആഡിൻ ആഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ നമുക്ക് ആദ്യം അയോഡൈഡ്സ് കാണാം അയോഡൈഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വരച്ചു നിർത്തിയത് ഇത് ബ്ലഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് തൈറോയിഡ് ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഫോളിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ട സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പ് ഇസ് ടു റിലീസ് ദ ഹോർമോൺസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അയോഡൈഡ്സ് ഡ്രഗ് വർക്ക് ചെയ്യുക അയോഡൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സോഡിയം അയോഡൈഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഓൾസോ പൊട്ടാസിയം അയോഡൈഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദർ ഇസ് അനദർ വൺ ഇസ് ലുഗോൾസ് അയോഡിൻ ലുഗോൾസ് അയോഡിൻ ലുഗോൾസ് അയോഡിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അയോഡിൻ വിത്ത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് പൊട്ടാസിയം അയോഡൈഡ് can famous pinola nam saturate സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസിയം ആയിഡ് എസ് എസ് കെ ഐ ഇതുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൺ ഗ്രാം ഇൻ വൺ എം എൽ അത്രയും ആയിട്ട് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആഡിൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ലൂ ഗോൾസ് ആഡ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഡ്രഗ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് സിന്തസിസ് തൈറോയിഡ് സിന്തസിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് ദ റിലീസ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് എയ്റ്റി ും ടി ഫോറും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ ദീസ് ആഡൈഡ്സ് ആഡൈഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഡ്രഗുകൾ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്താതെ നോക്കലാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ദേ ഡിക്രീസ് ദ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഓർ വാസ്കുലാരിറ്റി ടു ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് വാസ്കുലാരിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ദർ ബി നോ റിലീസ് ഫ്രം ദ തൈറോയിഡ് ഫോളിക്കിൾസ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സോ ഹൈ ഡോസിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് ഇവിടെയുള്ള ഡ്രഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രോട്ടിയോലൈസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഓൾസോ ദിസ് ഓർഗാനിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ പ്രോസസ് ഒക്കെ തടയൊക്കെ ചെയ്യും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തൈറോയിഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് thyroid constipation so adites can cause thyroid constipation and thyroid gland shrink in size blood supply ka ninnu kayumbodhekkum thyroid gland will ഇത് ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഇതുപോലെ അരക്കണക്കിന് ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓൾ ദീസ് ഫോളിക്കിൾസ് വിൽ ഷ്രിങ്ക് ആൻഡ് ദിസ് മൊത്തം തൈറോയിഡ് അതിന്റെ സൈസ് വിൽ ഷ്രിങ്ക് ചെറുതാകും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് അയോഡൈഡ്സ് ആർ ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് തൈറോയിഡ് ആക്ട്രക്ക് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ് ആണ് സോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അട്രോഫി ഉണ്ടാവും ആൻറ്റി ത്രീ ടി ഫോറും പുറത്തു വരുന്നത് വേഗത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തടയും സോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപയോഗം എവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം തൈറോയിഡ് സ്റ്റോമിൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ആഡൈഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം സോ നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് എസ് എസ് കെ ഐ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലൂ ഗോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം എസ് എസ് കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റുപയോഗങ്ങൾ പ
സ്ക്രീനിങ് ആഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഫ്രം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അയോഡൈഡ്സ് ആർ യൂസ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് അയോഡൈഡ്സിന്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഓഫ് അയോഡൈഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അയോഡിസം അയോഡിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം അയോഡിസം മ്യൂക്കോസൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് മ്യൂക്കോസൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ പെയിൻഫുൾ സോളൻ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ദൻ കൺജങ്ക്ടൈവൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ദൻ റിക്കറൻ ഹെഡേക്കും ദാറ്റ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് അയോഡിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ദൻ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പരോട്ടിഡ് അയോഡിസം കഴിഞ്ഞു ഇനി പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ബിക്കം സോളൻ വീർത്ത് വരും വീർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ എക്സസൈസ് അലൈവേഷൻ എക്സസൈസ് അലൈവേഷൻ നമ്മൾ സയലോറിയ എന്നാണ് പറയാ ദൻ അനദർ പ്രോബ്ലം ഈസ് സയാലഡിനൈറ്റിസ് സയാലഡിനൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മംസ് ലൈക്ക് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വീർത്തിട്ട് മംസ് മുണ്ടിനീര് പോലെ ഇങ്ങനെ മുഖം വീർത്ത് സോളൻ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ദൻ അയോഡിൻ ക്യാൻ കോസ് സിവിയർ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സിവിയർ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ദറ്റ് മീൻസ് റാഷസ് റൊമ്പോസൈറ്റിക് പെർപ്യൂറ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ദൻ സിവിയർ ആൻജിയോ എഡിമ സോ എവറിങ് അലർജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ആൻഡ് ആഡിൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗിവൺ ടു പ്രഗ്നന്റ് ഫീമെയിൽ പ്രഗ്നന്റ് ഫീമെയിൽസിന് ആഡിൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഫീറ്റൽ ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാക്കും വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിയിൽ ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി അടുത്ത ഡ്രഗ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഓ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആഡിൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആഡിൻ ആഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ആഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ക്യാൻ റിലീസ് ഗാമ റൈസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിലീസ് ബീറ്റ റൈസ് സോ ദിസ് ബീറ്റ റൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ആഡായിഡ്സ് ആണ് ആഡായിഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആഡിൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒറ്റ സ്ഥലമുള്ളൂ തൈറോയ്ഡ് ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് മാത്രമാണ് സോ ദ ഡ്രഗ് വിൽ ബി സെലക്ടീവ്ലി ടേക്കൺ അപ്പ് ഓർ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഇൻ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് അപ്പൊ സെലക്ടീവ്ലി തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബീറ്റ റൈസ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ മാത്രമാണ് ബീറ്റ റൈസിന് പരമാവധി അവർക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് മൈക്രോമീറ്റർ അത്രയൊക്കെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദ ഡ്രഗ് ഈസ് സെലക്ടീവ്ലി ടേക്കൺ അപ്പ് ഇൻ ദ തൈറോയ്ഡ് ഫോളിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെലക്ടീവ്ലി ടോക്സിക് ഓൺലി ടു ദ തൈറോയ്ഡ് ഫോളിക് സോ ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് തൈറോയ്ഡ് ഫോളിക്കിൾസ് തൈറോയ്ഡ് ഫോളിക്കിൾസിനെ irreversibly destroy thyroid follicle can cause permanent damage permanent aite thyroid follicles ne damage cheyum so and drug half life is some around 8 days it is on so and the effect will be life long life long effect aayikum once idu kaichu kenjal thyroid will be destroyed forever appo adond kore gunangalu undu korchu doshangalu undu add in 131 de gunangal endha nu sichal most important thing is that no need of surgery സർജറി വേണ്ട സർജറി വേണ്ട എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് നോ സ്കാർ കഴുത്തില് സ്കാറോ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്മെറ്റിക് പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ദെൻ ഓറലായിട്ട് കഴിക്കാം ഓറലായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് പെർമനന്റ് എഫക്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇല്ലാതെയാകും സോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിലാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കേസസ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൽ കൊടുക്കാം ദെൻ ടോക്സിക് മൾട്ടിനോഡുലാർ ഗോയിറ്ററിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ എക്ടോപ് പിക് തൈറോയിഡ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിലും നമുക്ക് സർജറി പറ്റില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് ആഡ് ഇൻ വൺ തേർട്ടി വൺ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബട്ട് ഇൻ പ്രഗ്നന്റ് ഫീമെയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആഡായിട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഡ്രഗ് ഈസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗിവൺ ടു യങ് അഡൽറ്റ്സ് യങ്ങർ പോപ്പുലേഷൻസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഒരിക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ഈ തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും സോ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് എബവ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കൊട
പ്രോപ്രാനലോൾ ആണ് പ്രോപ്രാനലോൾ ഇസ് എ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ നോൺ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ് പ്രോപ്രാനലോൾ സോ പ്രോപ്രാനലോൾ ക്യാൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പ്രോപ്രാനലോൾ ക്യാൻ ബി യൂസ് എസ് എൻ ആന്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ് മാത്രമല്ല തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് പല കോംപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ പ്രോപ്രാനലോൾ കൊടുക്കും ദൻ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജസ് യൂസ് ഇസ് ഇൻ തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം തൈറോയിഡ് സ്റ്റോമിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്രാനലോൾ കൊടുക്കാം സോ രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടു ടി ത്രീ കൺവേർഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം സോ ലസ് ടി ത്രീ ആക്ടിവ് ടി ത്രീ കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് ടി ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിത്മി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായം സോ ആസ് എ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് എ പെരിഫറൽ കൺവേർഷൻ ഇൻഹിബിറ്റർ വി ക്യാൻ യൂസ് പ്രോപ്രാനലോൾ ഓക്കെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ദൻ അനദർ ഡ്രഗ് അമിയോഡാറോൺ ആണ് അമിയോഡാറോൺ പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം കൊടുക്കാറില്ല അമിയോഡാറോൺ ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അമിയോഡാറോൺ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡ്രഗ്സ് നൗ ഇനി നമുക്ക് തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം സോ തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം ഇസ് എ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡ്യൂ ടു എക്സസീവ് സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ടി ത്രീ ടി ഫോറും ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണ് സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് അക്യൂട്ട് തൈറോ ടോക്സിക് ക്രൈസിസ് എന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയ കരിത്മി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി സെറ്റ് ടി ത്രീ ഡയാക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി പ്രോൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കാർഡിയ കരിത്മിയ ദൻ ഓൾസോ ഹൈപ്പർ തെർമിയ ഡേഞ്ചറസ് ഹൈപ്പർ തെർമിയ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ സീഷേഴ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം എന്ന പ്രശ്നമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഫസ്റ്റ് ആന്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഈസ് പ്രൊപ്പൈൽ തയോ യുറാസിലാണ് ആന്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ദെൻ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആഡൈഡ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് ആഡൈഡ്സ് കൊടുക്കാം ദെൻ ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഗീവ് പ്രൊപ്രാനലോൾ സോ മൂന്ന് ഡ്രഗുകളും നമുക്ക് കൊടുക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഇതായിരിക്കും കൊടുക്കുക ദെൻ പ്രൊപ്രാനലോൾ ആയിരിക്കും ദെൻ ആഡൈഡ്സ് മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ പി ടി യു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതായിരിക്കും ആൻഡ് സെയിം ടൈം ഹൈപ്പർ തെർമി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബോഡി നന്നായിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുക റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് ഈസ് നെസസറി ദെൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹൈപ്പർ തെർമിയ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം അതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രഗുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡ്രഗ്സ് അമിയോഡാറോൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഡ്രഗ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പ്രൊപ്രാനലോൾ ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ സോഡിയം നൈട്രോപ്രൂസൈഡ് സോഡിയം നൈട്രോപ്രൂസൈഡ് വാസോഡാലേറ്റർ ആണ് ദിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ കോസ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ദെൻ പിന്നെയുള്ളത് ആന്റി ടി ബി ഡ്രഗ് ആണ് ആന്റി ടി ബി ഡ്രഗ് ഏറ്റവും ഫേമസ് എത്തിയോണമൈഡ് ആണ് എത്തിയോണമൈഡ് എത്തിയോണമൈഡ് ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തിമെസോൾ കാർബമിസോൾ മെത്തിമെസോൾ പഠിച്ച മെത്തിമെസോളിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എത്തിയോണമൈഡ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസ് ഉണ്ടാക്കുക ദെൻ പാരാമിനോ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഓർ പാസ് ക്യാൻ കോസ് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മരുന്ന് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ആന്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ്സ് താങ്ക് യു ഫ